जेनरली कसरी गर्ने त भन्दा हेरै राम्रोसँग ध्यान दिउ है देख्या छ होला नि ल क्लासिफिकेसन गर्ने ल एकदम सजिलो तरिका छ कसरी क्लासिफाई गर्ने भन्दा एक नम्बरमा भने फर्स्ट डिग्री बर्न फर्स्ट डिग्री बर्न फर्स्ट डिग्री बर्न दुई नम्बरमा पक्कै पनि के भन्ने होला सेकेन्ड डिग्री बर्न डिग्रीलाई मैले अब चाहिँ डिग्री नै लेखे है फर्स्ट डिग्रीलाई यस्तो लेखे पनि हुन्छ फेरि यो प्राइमेरी सेकेन्डरीमा नझुक्किने है फर्स्ट डिग्री सेकेन्ड डिग्री बर्न त्यसपछि थर्ड डिग्री बर्न त्यसपछि फोर्थ डिग्री बर्न यसरी हामी चार किसिमले डिभाइड गर्छौँ चार किसिमले डिभाइड गर्छौँ फर्स्ट डिग्री सेकेन्ड डिग्री थर्ड डिग्री र फोर्थ डिग्री यो के अनुसार क्लासिफाई गरेको हो भन्दा डेफ्थ अफ बर्नबाट है डेफ्थ कति डेफ्थसम्म छ त के को आधारमा गरेको डेफ्थ अफ बर्नको आधारमा भनेपछि अब तिमीले स्किनको लेयरहरू जान्नु पर्छ हाम्रो स्किनमा के के हुन्छ इपिडर्मिस र डर्मिस अनि त्यो भन्दा मुनि के हुन्छ सब क्युटानियस फ्याट अनि त्यो भन्दा मुनि के हुन्छ मसल्स अनि मसल के मा टासिक हुन्छ बोनमा लगातार बाहिर देखि भित्रतिर जाँदा चाहिँ अब मलाई तिमीले भन्नु पर्यो फर्स्ट डिग्री बर्न भनेको चाहिँ के हो त फर्स्ट डिग्री भनेको के हो त के मात्र इन्भल्भ हुन्छ फर्स्ट डिग्री बर्नमा भन्यो भने फर्स्ट डिग्री बर्नमा मात्र इपिडर्मिस वनली इपिडर्मिस इपिडर्मिस मात्र यसमा इन्भल्भ हुन्छ इपिडर्मिस मात्र इन्भल्भ हुन्छ है सेकेन्ड डिग्री बाउन्डमा चाहिँ सेकेन्ड डिग्री बाउन्डलाई हामी दुई भागमा डिभाइड गर्छौँ सेकेन्ड डिग्री बाउन्डलाई हामी फेरि दुई भागमा डिभाइड गर्ने सुपरफिसियल र डिप भनेर सुपरफिसियल र डिप भनेर सुपरफिसियल भन्यो भने चाहिँ इपिडर्मिस भइहाल्यो प्लस अपर डर्मिस प्लस अपर डर्मिस अपर डर्मिस भन्नाले अपर डर्मिस भन्नाले पैपिलरी डर्मिस है प्लस अपर डर्मिस डिप भन्नाले इपिडर्मिस प्लस अपर डर्मिस प्लस लोअर डर्मिस अथवा सिम्पली यसलाई के पनि भन्न सक्छौ त तिमीले सिम्पली यसलाई के पनि भन्न सक्छौ त यो पोर्सनलाई तिमीले सिम्पली स्किन पुरै स्किन इपिडर्मिस प्लस डर्मिस यसलाई चाहिँ तिमीले के भन्छौ डिप सेकेन्ड डिग्री बर्न थर्ड डिग्री बर्न भनेको चाहिँ के हो त ल भन मलाई कसले भन्छ थर्ड डिग्री बाउन्ड भने के हो थर्ड डिग्री बाउन्ड भने के हो एकदमै चाहिन्छ है जहाँमा सोध्छ तिमीलाई थर्ड डिग्री बाउन्ड भने के हो थर्ड डिग्री बाउन्ड भनेको इपिडर्मिस प्लस डर्मिस प्लस सब क्युटानियस फ्याट सब क्युटानियस सब क्युटानियस टिस्यु सब क्युटानियस टिस्यु पनि उड्यो अब यसमा है फोर्थ डिग्री बर्न भनेको के होला त फोर्थ डिग्री भनेको इभन यसमा इपिडर्मिस प्लस डर्मिस प्लस सब क्युटानियस फ्याट छदै छ यो सब क्युटानियस फ्याट भनेको मैले है यो भनेको प्लस अब यसमा मसल र बोन पनि इन्भल्भ भयो यसमा मसल र बोन पनि इन्भल्भ भयो अनि यो के भयो त फोर्थ डिग्री बर्न तिमीले 
माथि बड़ तल गए बने बने बाय तल बड़ माथि गए बने बाय तल बड़ माथि गए बने जी किस रीवन नंबर है बोन सम्मा मसल सम्मा पुगियो बने ये तो बोन सम्मा मसल सम्मा पुगियो बने फोर्थ डिग्री सब क्यूटेनियस फैट सम्मा पुगियो बने थर्ड डिग्री डॉर्मिस पूरे ही बाय बने सेकंड डिग्री डीप डॉर्मिस अपर मात्र बाय बने चारोडा स्ट्रक्चर याद गरे न माथि स्किन मा के छ एपिडर्मिस अनि के छ डर्मिस अनि के छ सबक्यूटेनियस फ्याट अनि के छ बोन र मसल हजुर यसरी समझौ तिमीले फर्स्ट डिग्री मा मात्र के इन्भोल्भ हुँदो रहेछ फर्स्ट डिग्री मा एपिडर्मिस मात्र सेकेन्ड डिग्री मा डर्मिस पनि हुँदो रहेछ थर्ड डिग्री मा सबक्यूटेनियस फ्याट पनि हुँदो रहेछ फोर्थ डिग्री मा बोन र मसल पनि हुँदो रहेछ चारोडी यो मात्र फर्स्ट डिग्री यो प्लस यो सेकेन्ड डिग्री यो प्लस यो प्लस यो थर्ड डिग्री यो प्लस यो प्लस यो फोर्थ डिग्री डेफ्थ को आधार में चार बाई आ जानी चार बाय ना तो चार बाय आह यो यो कुरा बुझे की बुझे ना एकदम इम्पोर्टेंस है तो मेरे जुकी राउंड्स हो जुकी ना बाय ना इपिडर्मिस डर्मिस सब क्यूटेनियस फैट मसल रब बोन बने रे समझियो इपिडर्मिस मात्रा फर्स्ट डिग्री तेज में डर्मिस थप्पियो सेकेंड डिग्री तेज में सब क्यूटेनियस फैट थप्पियो थर्ड डिग्री तेज में बोन र स्कार फॉर्मेशन के मांग चाहिए स्कार बने को जरिये पनी तीमरो दैन्दी न पर निकला सुना ही था हमरो डॉर्मिस मा डॉर्मिस इन्वॉल्व बाय बने स्कार बन सा डॉर्मिस इन्वॉल्व बाय न बने कोई ले बने स्कार बन दे न तो इसमें तो इसलिए तीमले टैटू आने आचो बने टैटू आंधा केरी हमले इपी फर्स्ट डिग्री बन में कोई ले बनी स्कार बसता ही ना सिंपल कुरा है रहता फर्स्ट डिग्री बन में कोई ले पनी स्कार बसता ही ना दिमरो सेकंड थर्ड फोर्थ डिग्री में स्कार होना चाहिए तो फर्स्ट डिग्री में कोई ले पनी स्कार होता है ना कि ना इसमें डॉर्मिस इन्वॉल्व नहीं बात सही ना तुमने दिमाग में इतिरा� स्कार बनी क्यों टैटू बनी क्यों सिंपली स्कार तो बनी तुमने कहा रहा डॉर्मिस में खोतल देखो डॉर्मिस में कोरे को डॉर्मिस में कोरे सी डॉर्मिस में खोतरियो कोरियो बनी दहिलन दाग बसंते दाग में तुमने कलर आ ले रहा टैटू बना को क्या और कहीं पनी है ना जस्ते तुमने ये उड़ा करा था सा बीसीजी को इंट्राडॉर्मल बनी को डॉर मिस मार दीने हो कुने ही पनी और एक वैक्सीन दी था दाग बस्ता बस्ता ही ना कुने मसल मार दीन सा कुने आईएम दीन सा कुने ओरल दीन सा तो रा आईडी मार दी था दाग बस्ता की बस नहीं ना बीसीजी वैक्सीन को से दाग बस्ता नहीं कि ना मनी तो इंट्राडॉर्मल रूट देखो डॉर मिस और एक इंडिविजुअल को करा रहा हूँ पहला करा रहा हूँ फर्स्ट डिग्री बॉन्ड को अब आओ फर्स्ट डिग्री बॉन्ड में फर्स्ट डिग्री बॉन्ड इसे लिख दे जाओ साझा लोग जस सेकंड डिग्री डॉर्मिस में अपनी इस तो डॉर्मिस में अपनी कोटी डॉर्मिस इन्वॉल्व बात सब अपनी प्लांस आई लाऊं सो नहीं रेबिस को बंद दिन सनी इंटर डॉर्मल था नहीं ना डॉर्मिस में अपनी हम लिखा नहीं रहती नहीं बनी कुछ हम तो एफआईपी भी मैं दाग बस से बस देना मलात हाथ सही ना मैं लिया सही ना अलस मैं एफआईपी � तो एक छोटी है ना तुम वैक्सीनेशन पढ़ाओ नहीं साले सोच देते फर्स्ट डिग्री बॉन्ड सेकंड डिग्री बॉन्ड थर्ड डिग्री बॉन्ड थर्ड डिग्री बॉन्ड 
जोस तिमले बुझ्न पर्ने कुरा भनेको डर्मी सिम्बल भयो भने दाग बस्छ फोर्थ डिग्री भयो यसमा के इन्भल्भ भयो एपिडर्मिस यसमा के भयो एपिडर्मिस प्लस डर्मिस यसमा के भयो एपिडर्मिस प्लस डर्मिस प्लस सबक्यूटानियस फ्याट यसमा के भयो एपिडर्मिस प्लस डर्मिस प्लस सबक्यूटानियस फ्याट प्लस मसल एन्ड बोन अघि लेखिबेको कुरा है मैले आज सजिलोको लागि लेखिदिएको छु है ल त्यो भ्याक्सिन को कुरा भ्याक्सिन मे गरे अब त मैले जस्ट तिमीलाई एक्जामपल दिएको डर्मिसमा कुनै पनि चीज भयो भने दाग बस्छ अब हेर फर्स्ट डिग्री बन भनेको एपिडर्मिसमा मात्र छ यसमा जहिले पनि के हुन्छ भने इरिदेमा हुन्छ यसमा जहिले पनि रातो रातो हुन्छ यो इरिदेमा माथि तिम्रो एपिडर्मिस मात्र पोल्यो भने इरिदेमा हुन्छ इरिदेमा भनेको रातो हुन्छ जस्तै तिमीलाई घामले पोल्यो भने पनि सन बर्न हुन्छ नि त्यो सन बर्नले पोल्ने घामले पोल्ने भने तिम्रो सुपरफिसियल बर्न मात्र हो के सुपरफिसियल बर्न मात्र हो मतलब तिम्रो फर्स्ट डिग्री बर्न मात्र हो घामले पोल्यो भने धेरै लामो समयसम्म तिमी घाममा बस्यो भने तिमीलाई कुन डिग्रीको बर्न हुन्छ भने नि फर्स्ट डिग्रीको बर्न हुन्छ है त के सन बर्नमा पनि यो हुँदो रहेछ है सन बर्न भनेको पनि फर्स्ट डिग्री बर्न रहेछ अर्को ध्यान दिनु पर्ने कुरा यो इरिदेमा हुन्छ रातो हुन्छ अनि जहिले पनि तिमीले ध्यान दिनु पर्ने पेनफुल हुन्छ दुख्छ यो पेनफुल हुन्छ यसमा कहिले पनि ब्लिस्टर हुँदैन नो ब्लिस्टर्स ब्लिस्टर भनेको पानी फोका सुपरफिसियल बर्नमा पानी फोकाउँदैन तिमीलाई घामले पोल्दाखेरि पानी फोका आउँदैन घामले पोल्दाखेरि तिमीलाई पानी फोका आउँदैन है त सिम्पल कुरा बुझ्दै जाऊ है सेकेन्ड डिग्री बर्नमा के हुन्छ त एकदमै अब यो फेरि दुई किसिमको छ नि त डर्मिस अपर डर्मिस इन्भल्भ भएको छ कि अपर प्लस लोअर इन्भल्भ भएको छ भनेर पेन त भइहाल्छ नि पेन त किन हुँदैन फर्स्ट डिग्री बर्नमा त पेन भइहाल्छ नि इपिडर्मिसमा नर्भ त भइहाल्छ नि नर्भ भएपछि त पेन भइहाल्यो नि ब्लिस्टर चाहिँ हुँदैन तर जहाँ ब्लिस्टर हुन्छ पानी फोका त्यहाँ झन् धेरै पेन हुन्छ कि त्यसैले यो दुई किसिमको भयो अप्पर र लोअर अप्पर वाला मात्र इन्भल्भ भएको छ कि अप्पर प्लस लोअर इन्भल्भ भएको छ भन्ने कुरामा मैले अघि नै गरेँ अप्पर मात्र इन्भल्भ भएको छ भने यसलाई भने सुपरफिसियल सुपरफिसियल सेकेन्ड डिग्री यो चाहिँ सिम्पली सुपरफिसियल मात्र हो सिम्पली सुपरफिसियल भनेको यो हो सुपरफिसियल सेकेन्ड डिग्री यो डिप सेकेन्ड डिग्री हो अनि यिनीहरू दुवै डिप भइहाल्यो है यिनीहरू दुवै डिप भयो अब ध्यान दो अब यहाँनिर ध्यान दो है त सुपरफिसियल मा चाहिँ तिमीलाई सबैभन्दा बढी पेनफुल हुन्छ यो एकदमै मोस्ट पेनफुल यो एकदम धेरै पेन हुन्छ यसमा मोस्ट पेनफुल यसमा चाहिँ एकदम धेरै पेन हुन्छ तिम्रो तर जब तिम्रो लोअर डर्मिस इन्भल्भ हुन्छ नि लोअर डर्मिसमा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त भन्दा लोअर डर्मिसमा हो तिम्रो नर्भ फाइबरहरू नि जुन जुन रिसेप्टर पेन रिसेप्टर्सहरू हुन्छ नि मैले तिमीलाई भनेको थिएँ पेन रिसेप्टर्स भनेको के हो पेसिनियन कर्पसकल भन्ने के थियो प्रेसरको थियो मर्केल्स र मेसनर भन्ने के थियो टचको थियो फ्री नर्भ इन्डिङ्सहरू चाहिँ पेन रिसेप्टर्स हुन् जसलाई हामी नोसिसेप्टर्स भन्छौँ यिनीहरू जेनरली तलको डर्मिसमा अथवा त्योभन्दा पनि अलि मुनितिर हुन्छन् र तलको डर्मिस इन्टायरली गएपछि यहाँ चाहिँ पेन हुँदैन दिस इज भेरी फेरी पेनलेस पेनलेस हुन्छ यो तिमीले यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको अप्पर मात्र डर्मिस इन्भल्भ भएको चाहिँ सबसे पेनफुल हुन्छ दुवै डर्मिस इन्भल्भ भएको चाहिँ पेनलेस हुन्छ जसले पेनको कुरा गर्दाखेरि तिम्रो एक्सट्रिम वाला पेन चाहिँ सेकेन्ड डिग्री बर्नमा हुँदो रहेछ क्या सुपरफिसियल चाहिँ सबैभन्दा बढी पेनफुल डिप चाहिँ पेनलेस यो दुखाइ नै हुँदैन किनभने जुन दुखाइ बोकेर जाने चिज थियो त्यही नै तिम्रो के भयो त उड्यो भनेपछि यसमा पेन हुँदैन तर दुबईमा तिम्रो के हुन्छ ब्लिस्टर्स हुन्छ दुबईमा तिम्रो के हुन्छ ब्लिस्टर्स हुन्छ ब्लिस्टर हुन्छ है दुबईमा तिम्रो ब्लिस्टर्स हुन्छ
Hard अब हिलिंग को कुरागरम सबै मा अब हिलिंग को कुरागरम सबै मा बाउ तो हिलिंग को कुरागरम सबै मा हिलिंग को कुरागरम कौशली हिल उन चाहते हो बंदा यो स्पॉन्टेनियसली हिल उन चाह नहीं के उधर इसमें विदाउट स्कार इसमें स्कार उधर ही ना हिल विदाउट स्कार स्कार ही उधर ही ना इसमें सेकेंड डिग्री सुपरफिशियल मा पनी जनरल Second degree superficial is my general is caro dina, general is caro dina, there are deep mass is caruncha, scaruncha. This is lamb, you do it take a slag is even the minimal is carrying months, the Thori is caruncha. On a socky is caruna, socky can endorm is caruna, socky. Eh? Socky is caruna, socky. Third degree bond matter, Timro, scarring matra in a pure contractor unsa, pure bango tingo, ne contractor unsa, hills with contractor unsa, contractor unsa, a little scarring puny unsa. The joilipani timla di mamma rapnapane, of Esmatazana with the pure muscle of bone gats of scarco to put it short to keep and see this hina. You do it agolize in the graft gorne porsa, do it agolize a graft chain sunny, graft needed. Skin graft gorn of onion said last to do it like this. Last to do it like this grafting signs and a lipony coilicami graft curse eighty percent. You first like graft sign then a like grafting or no, but then a like grafting sign then. It's a mob with that sober, not a malay. It is a mob with that hobby. I know. You screenshot got down, say, such a long time. Oh, I'm near the point then. You know, but then say, you would have one less rule of nine months. One poor involvement, sir, you know, they never knew. पूरे बोन इन्वॉल्व बन सके उधर ना बन कर आएंगे तो इस त्यो लेवल समय फोर डिग्री बन तो एकदम ही एकदम ही डेंजरस भाई आ लेनी इलायत पूरे कंप्लीट एक्सट्रीजन करने पर सा नहीं पूरे ग्राफ्ट करने पर सा स्किन मात्र ग्राफ्ट करे रहो दायम बोन आलना पर नहीं होना सबसे सब मसल आलना पर नहीं होना स Wallace rule of nine money go kill. Cancer tokina, you some of us cancer related by the Malay. This by my ideas, I mean, no, I could have born a man. Key Cossary so to him, Lila Susata live on you.
क्यासर को दिमाग में आए मैं भन तो पैले कैंसर ग्राफ्ट करने पर फिबुला फिबुला ल ल ल यतापटी अब छोड़ वालेस रूल अफ नाइन में वालेस रूल अफ नाइन मार्जुलिन अल्सर डिफ्रेंट टाइप्स अफ अल्सर हो तिम बन बन भक् बस को अल्सर हो एटा मार्जोलिन अल्सर भर्क तिम्रो कुंग अल्सर हो तिम्रो कर्लिंग अल्सर भाई थुप्रे खाने अल्सर अल्सर भाई टपिक हम पढ़् अभी आत्म पढ़ते हाई अल्सर भाई टपिक हम एक में पढ़् अल्सर रून पढ़् आज ये पच्चीस आज क्लास में हई मार्जोलिन कसिंग कर्लिंग ये ये थुप्रे खाने अल्सर हो हम तो एक में पूरा कर टेन्सन नलि अभी जाऊ वालेस रूल अफ नाइन में जाऊ वालेस रूल अफ नाइन में जाऊ वालेस रूल अफ नाइन के मैं भन तो वालेस रूल अफ नाइन को कसले भन्न स एक सेकंड यो अगाड़ी को स्लाइड भैं कुरो बुझद कि लुरू देखिए स्लाइड यही हो फर्स्ट स्लाइड यो यो सेकंड स्लाइड हो यो थर्ड स्लाइड ल वालेस रूल अफ नाइन को जस्ते हम बड़ी को पार्ट्स में हमी कति बन कुन एरिया बन भाई पर्सेंटर क्याकुलेट कर अब फिर सर डिप डिप को लगी हो कि सुपर फिश को तिमला के चाहे तस्त जस्ट तिमें था पाने पे वालेस रूल अफ नाइन को तिम्रो बड़ी सर्फेस एरिया बड़ी सर्फेस एरिया तिमें नापे निकालने हो कि जेनरली हम हम पाम छ हाथ पाम तिम्रो एक पाम बराबर एक पर्सेंट हो तो छुट्टे रूल भाई वालेस रूल अफ नाइन के भाजा रही तो वालेस रूल अफ नाइन ने भाई वाले एकदम सजिलो तरीका म बुझाई दी हमी मार बच्चा में अलग फरक होमी मार बच्चा में फरक हो तुम्हें एडल्ट जान अच्चा में बुझाई दी पैला एडल्ट हो एडल्ट हो यपटी लपटी चिल्ड्रेन में लेख मंफेन्ट तिमें चाहे एडल्ट हेर हई तिमें हेने हेड लाई सुरमा हेरा हेड लाई एटा हेड बराबर तिम्रो पर्सेंटेज हो नाइन पर्सेंट को होने नाइन पर्सेंट होड नाइन पर्सेंट एडल्ट में बच्चा में नजाओ अब तिमें के करने हेड नाइन पर्सेंट भाई मैं फोटो देखा छे फोटो गुगल में हेन भी पाइज टेन्सन नलिउ तेस में अब तिमी जाओ ट्रंक में ट्रंक में हेड पी तिम्रो नेक हेड र नेक संगे इन्वल्व हो हेड र नेक संगे इन्वल्व हो जिसमें टाउ को दुखा पर्दे हाई तो हेड र नेक हम संगे राख्ने हई हेड र नेक तिमें संगे राख लेड एंड नेक भन नाइन पर्सेंट हो ते पी जाओ तुम्हें ट्रंक में हम ट्रंक थोरैक्स रैप्डोमेन हो हम ट्रंक थोरैक्स रैप्डोमेन हो अब तिमें के कर अगाड़ी को थोरैक्स रैपडोमेन अभी पछाड़ी को थोरैक्स रैपडोमेन को ट्रंक को ट्रंक ट्रंक को ट्रक भाई ट्रक लेख दिए ट्रंक को फ्रंट रैक हो ट्रंक को फ्रंट रैक ट्रंक को फ्रंट में क्या दिने एटीन नाइन अग यो क्या ट्रंक को फ्रंट भोरैक्स नाइन एपडोमेन नाइन जस्तु हो क्या अभी बैक तिम्रो फिर पछाड़ी नाइन तल नाइन कर एटीन भाई बैक को फिर एटीन भाई एटीन नाइन इंटू टू तो होनी एटीन को नाइन इंटू टू नाइन इंटू टू एटीन फ्रंट एटीन बैक एटीन ते पच्चीस अब जाओ तुम अपर लिम में अपर लिम में जाओ हाई तो अपर लिम में अस पच्चीस लोअर लिम में जो हम अपर लिम में जाओ तो 
अपर लिंब में तुम्हें के करने भाजा सीधे एकदम सजिल अपर लिंब तिम्रो हाथ अपर लिंब लिम्रो दुईटा तो राइट रेफ्ट एवटा लाइन करने नाइन इंटू टू एटीन पर्सेंट दुईटा अपर लिंब नाइन इंटू टू करने अब तुम जो लोअर लिंब में तुम अब जाओ लोअर लिंब में अर एक लोअर लिंब लिमले अब हर एक लोअर लिंब लिमले कब एटीन दिने हर एक लोअर लिंब लिमलाइटीन दिने एटीन भू टू दुटा कति भो जोड़ा तो अब जोड़ा कति भो क्याकुलेटर में जोड़ लच्छा अलग बच्च एक पर्सेंट बस् हम हिसाब मिला नाइन प्लस एटीन प्लस एटीन प्लस एटीन प्लस एटीन प्लस थर्टी सिक्स नाइन्टी नाइन वन वन पर्सेंट बच्चो नी हो तो वन पर्सेंट तुम्हें के तिम्रो के हो पेरिनियम हो ये तो सजिल लोअर लिंब लिमले कठारह दिने एटा अपर लिंब लौ दिने हेड लाई नौ दिने अक्स एबडोमेन वाला अगाड़ी को अठारह पछाड़ी को अठारह दिने टोटल ये भाई टोटल जोड़ा क्या भाई हंड्रेड पर्सेंट भाई मब तिमला कोईसन सोच हाई तिमीक बुक में भग को सोच मिम्मे को बुक में भाजा एटा चालीस वर्ष को मं उ बन कह रे भाई हेड में फेस में ट्रंक में उसको पर्सेंटेज कति होने अप्सन दिए मैं पचपन्न पैंतालीस साठी पैंसठी हेड में फेस में ट्रंक में कति हो हेड में फेस में ट्रंक में हम क्वेश्चन ट्रंक ये भाई हेड भे ये भाई कति होने पे तो ये अठारह छत्तीस नौ पैंतालीस भाई यो खाले क्वेश्चन सोच याद करा गाड़ो सोन सजिल सोच हेड एंड नेक नौ ट्रंक अगाड़ी अठारह पछाड़ी अठारह अपर लिम नौ नौ लोअर लिम अठारह अठारह बच्चों पेरी लिम अब बच्चा में के कर बच्चा को टाउ को ठूल हो सब बच्चा को फुट वही पैंतालीस सागर ताम कन्फ्यूज भिम वाई पैंतालीस मैं क्वेश्चन सोधे तिमी को बुक में क्वेश्चन सोधे एट बुढ़ो मन को हेड में रंक में हेड रेक नाइन संगे हो तो हिसाब तेरी कर हेड रेक नाइन भिद्धि कुछ जेनरली हेड मात्र मात्री हो कि हेड नहीं हो नेक हेड नहीं हो यो यो बन क्याकुलेसन में ट्रंक भाई अठारह प्लस अठारह भत्तीस भाई ट्रंक भाई अब चिल्ड्रेन में चिल्ड्रेन में इन्फेन्ट में अलग फरक होन्फेन्ट को टाउ को झन ठूल हो इन्फेन्ट में रूल अफ नाइन लगे इन्फेन्ट में कोई रूल अफ नाइन लगे इसमें धेरे सो बीस 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 जो हो बीस दस बीस दस रूल अफ टेन अथवा रूल अफ ट्वेंटी बनाए होने खास में इसमें तस्त हो ये क्या तुम्हें बुझ कि चिल्ड्रेन मत बुझ इन्फेन्ट में नजाऊ तुम्हें इसी बुझ टाउ को ठूल हो बच्चा को अभी खुट्टा अलग छोटो हो बच्चा को खुट्टा अलग छोटो जिस तुम्हें के हम जेनरली के होता बच्चा को उमेर बढ़ते गए गए पीछे तुम्हें टाउ को बड़ एक पर्सेंट झिक्द खुट्टा में थप्द जानु पर्च क्या क्योंकि टाउ को कंस्टैंड भैर खुट्टा बढ़ते जान टाउ को बड़ एक पर्सेंट झिक्ने खुट्टा में थप्ने टाउ को एक पर्सेंट झिक्ने खुट्टा में थप्ने इसी जाने हो तो जेनरली हम चिल्ड्रेन को भादा जेनरली हम चिल्ड्रेन को टाउ को को अठारह भौ नौ फरक पड़ हाल अरु सेम भर सेम भ अरु कुन कुन सेम अन कुन डिफ्रेन्स भाजा अरु सब सेम मिफ्रेन्स तिम्रो काम कह कह लोअर लिंब में हो 
लोअर लिम में डिफरेंस हो अठारह को ठावे हो तेरह पॉइंट पांच इंटू दुई जी कति भ तेरह पॉइंट पांच इंटू दुई सत्ताइस भाई सत्ताइस भैस रूल अफ नाइन तो मिली हाल क्योंकि नौ तीय सत्ताइस है अरुण सब सेम यो सेम यो सेम यो सेम यो सेम सब सेम 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 बुझ तुमने मत ये बुझ्पर् कि बच्चा को टाउ को में धेरे हो खुट्टा में थोड़े हो तिमें धे टाउ को दुखाने पर्दे टाउ को भाई नौ ठूल में बच्चा में अठारह ट्रंग भो अठारह अठारह छत्तीस पूरे ट्रंग को लगी छत्तीस अपर लिम को लगी एवटा को लगी नाइन दुबई को लगी एटीन लोअर लिम को लगी एटीन एटीन ठूल में बच्चा में थर्टीन पॉइंट फाइव थर्टीन पॉइंट फाइव पेरिनेम में वन वन यो नोट कर इस स्क्रीनसट कर यह पैंतालीस से मेटाई दी मैं फोकड़ा तुम झुक सकू लिनेट कर यहाँ जोड़ा कति नहीं आंड्रेड नहीं आने अरुण सब सेम छता छत्तीस को साठ सत्ताइस भैस नौ निस्लो नौ गए मत जोड़ो अठारह भाई ये बुझे कि बुझेन भन तो ये इंपोर्टेन्स एक्जाम को टाइप अफ बन भाई शांता भंडारी तुम्हें ढिल आक हो तुम ढिल आक मई भन्न सक मैं कई कर सक मैं कहीं भन्न भी सक अब बन को बिरामी अब तिमें कसरी मैनेज करने भाई अब अलग यहाँ फर्स्ट एड को अलग फर्स्ट एड को सुन चिल्ड्रेन में वालेस रूल अफ नाइन हो एक सेकेंड देखिए ये सब क्लियर हाई मैं एक करें ये सब क्लियर अब जाम मैनेजमेंट में मैनेजमेंट कसरी करने भाई अलग फर्स्ट एड को यहाँ कुछ चाहिए जस्ते तुम्हें सुरू में तो फर्स्ट एड नहीं पर्यो जैसे तुम्हें ध्यान दून पर्ने कुछ सब भाग पैला तुम्हें करने को जस्ते आगो कह लगे धेरे सो आगो लगे बन को केस घर में आग लगी भाई हो तस्त भिमें के भाजा सके पैला आगो लगा ठाव भाग्न पर्यटन अथवा कोई बिरामी तैं भि आगो ला बस पैला तेल तैंबड़ उठाएर निल्न पर्यटन एक नंबर में बाहर निकालने हाउ मेनी टाइप्स अफ बन चार भाई तबू तो अब मेजर रइनर भू हो फिर तेरती हम जान हम डिग्री को बेसिस अफ डेफ्थ अफ बन चाहे चार किसिम हो
फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री रोर्थ डिग्री अब ये अब ये टेव फोकस कर मेरे कुछ में पैला के करने सीम्पल फर्स्ट एड देखी उदाहरण पैला कोईपनी मं आगो लगी ठाव भाषा उसके टाड़ा लै जाने दोसरो उसको शरीर में आगो लगे दोसरो उसको मैनेजमेंट आगो लगे अब उस आगो निभाने होना कपड़ा ने बेहे हो कि भईम पल के पुलटुंग 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 कर रोल ओवर कर भईम घुमे करने कि ब्लैंकेट ले छोपे करने कि स्क्रीन देखी रह मैं कई लेखा छेन रदेख सेतो आई रहने स्क्रीन देखी रह अब अर्क ध्यान दून पर्ने कुछ पीछे तिमें के करने भाजा टैप वाटर यो कुरा दिमाग में राखने टैप वाटर में हरिबहादुर ने चेक कर स्क्रीन आज क्या छाने ला टैप वाटर में तिमें कमती में दस मिनट एटलिस्ट टेन मिनट एटलिस्ट दस देखि पंद्रह मिनट भटलिस्ट टेन मिनट बगे धारा को पानी में इस सर रिजाने चीसो बनाने हई ते पी तो अब हम पर्यटन एयरवे ब्रिदिंग द सर्कुलेसन ब्रिदिंग एयरवेज सर्कुलेसन सब हेन पे ब्रिदिंग एयरवेज सर्कुलेसन अथवा एयरवे ब्रिदिंग सर्कुलेसन जे भन सब कुछ में ध्यान दूनपर् ते पच्चीस अर्क ध्यान दून पर्ने कुछ तो जो पोले ठाव क्लीन करो क्लीन करूपर् है क्योंकि घाऊर होगा प्रब्लम हो घऊ जो ऊन जो बना घाऊ तेल ड्रेसिंग पर्ने होता ड्रेसिंग करने सकता सीम्पल टपिकल अलग बर्न मात्र तिमें कुछ ड्रग यूज कर सिल्वर सिल्वर सल्फा डाइजिन भाई ड्रग यूज कर सीम्पल लोकली यूज कर सकता ते पच्चीस अब तिमें जैसे बर्न को केस में कह भाषा बर्न के भाषा था हमें इंजेक्शन टीटी दिन पे जीरो पॉइंट फाइव एम एल आई एम दिन पे सिल्वर सल्फाडाइज इन वन पर्सेंट तो हो वन पर्सेंट टू पर्सेंट में पाइज जो पाइज ते यूज करना है तिमें टिटानस दौ ते पी दुखाई कम बना लौषधी फ्लेक्शन खाना दिए तर धे सो अल सीवियर बर्न छिवियर बर्न को लगी सब भाग बेस्ट पेन मैनेजमेंट फर बर्न पेसेंट इज भ्लेक्शन दिए हो तर बेस्ट बेस्ट ड्रग अफ चोइस भाई मर्फिन हाई त मर्फिन सिल्वर सल्फा डाइजिन दिन सिल्वर सल्फा डाइजिन सिल्वर सल्फाडाइजिन भाई क्रीम हो कन्फ्यूज सिल्वर सल्फाडाइजिन भाई औषधी हो तो औषधी को जस्ते तिम्रो फर्स्ट एड अर्क औषधी जस्ते तिम्रो बाइक को पछाड़ी तिमें बाइक को पछाड़ी तो सीट को मुनी जैसे सेट्रिमाइड भ्रीम राखे होने बर्न में काम कर सेट्रिमाइड बर्नोल आइन हई नत्र सिल्वर सल्फाडाइजिन हमें धे यूज करने पेन को लगी सब भाग बेस्ट मर्फिन हो पेन को लगी बेस्ट मर्फिन हाई तो यह दिमाग में रख हाई त अभी अब एंटीबायोटिक्स दिन पर्ने केस भंटीबायोटिक्स दिने दिमाग में राख्पर् फ्लूड मैनेजमेंट करना एकदम मैनेजमेंट में स्काल्ड है तो निमोनिक्स हो ठीक है स्काल को निमोनिक्स बना हाई आपको सेफ्टी तो हेन पड़ी हाल आगो लगा ठाव में सब भाग सुरू में तो अब मैं भाई फर्स्ट एड में हम कुछ फर्स्ट एड में मैं तुम आइडिया दू फर्स्ट एड पढ़् जैसे सुन सुन जैसे तिमी आगो लगा ठाव में ज्यादा खेल तिमें उस बचा भाई पैला आपूला बचा पर्च आप मर्यो अर्क बचा काम छेफ्टी तो जैसे इंपोर्टेन्ट 
जैसे सेफ्टी इंपोर्टेंट हई ल यो भाई फर्स्ट एड को कुरा अब अरु अरु फ्लूड मैनेजमेंट को कुरा करम है अब फ्लूड तो एकदम चाहिए ये मैं क्यों इसको तो बर्न भैसे तो फ्लूड लस भर इवन बिरामी के जान सकता मैं भन तो के जान सकता बिरामी बिरामी मरने कारण के हो सक में जान सकता कुन सक हाइपोभोलिमिक सक भोलूम कम भर तर मैं तिमला अब दुई तीन टाइम कोईसन सोच ये ल दुई तीन टाइम कोई सोच मोस्ट कॉमन कज अफ डेथ एट द साइट अफ एक्सिडेन्ट इज भर एक्सिडेन्ट भाई मोस्ट कमनली के भर मर्च मं आगो लगी भाषा एटा ठाव में मं धे तो आगो लगी के भर मं मर्च आगो ले पोले मर्च कि सक में गए मर्च कि फ्लूड लस भर मर्च कि कमन सेंस लगाओ एकदम आगो भक्त ठाव में धुआई धुआ हो धुआ धुआ बस सास कर न सक निशास मं मर्च हम के स्पाइक जी कन्फ्यूज भैर स्पाइक जी भर मर्च मं एट द साइट अफ एक्सिडेन्ट में अब मैं तिमला सोच मोस्ट कॉमन कज अफ अर्ली डेथ मं हस्पिटल में लिया अब के भर मर्च अथवा मोस्ट कॉमन कज अफ लेट डेथ अल पच्छी के भर मर्च जिस सो मिले नर्ली डेथ सुरू में के भर मर्च हाइपोभोलिमिक सक भर मर्च हाइपोभोलिमिक सक भर मर्च ल यो कंट्रोल गयो अब के भर मर्न सकता बर्न भक्त के होता इन्फेक्शन भर मर्च पच्छी मं धे जसो बर्न भक्त मं के भर मर्च ये दुईटा में कुल ने धेरे मर्च इन्फेक्शन ने धेरे मर्च तिमला के भेन मोस्ट कमन कज अफ मोस्ट कमन कज अफ डेथ मात्र भेक्शन लेसन कसरी सोच्छ तो अनुसार तिमें ध्यान दिन पर्यटन इन्फेक्शन कराने मोस्ट कमन अर्गनिजम कुन हो स्किन भित्तिक स्टाफाइलो को कस होता स्ट्रेप्टो को कस होता हो स्टाफाइलो को कस होता स्ट्रेप्टो को कस होता इवन सेप्सिस को केस में तो सीडोमोनास सेप्सिस को केस में सीडोमोनास बन को लगी सब भाई बेस्ट औषधी टपिकल तुम्हें सामान्य यूज कर बन को लगी कुन हो सिल्वर सल्फर डाइजिन भाई दिल्वर सल्फर डाइजिन ये भाई डिफ्रेंट कंडीसन अब म तुम्हें फ्लूड क्याकुलेट कर सीखा एकदम इंपोर्टेन्ट पार्ट हाई तो मैं लास्ट में फिर स्लाइड देखा फ्लूड क्याकुलेट कर सीखा जैसे बन को केस में तिम्रो फ्लूड एंटीबायोटिक्स में फ्लूपेन भाई स्टैफ मात्र है स्ट्रेप मात्र है सीडोमोनास होता हम जेनरली एमोक्सिलिन नहीं दिखो एमोक्सिलिन ने तो दुईटेला काम कर सीडो सीडोमोनास सीडोमोनास तो अज ठैक्क सीडोमोनास नहीं हो सेप्सिस में भाई तुम्हें एंटी सीडोमोनाल ड्रग हु दिन पर्व इमिपेनम मेरे पेनम तेरह नजाऊ अट कज इन्फेक्शन हई तो भर एमोक्सिलिन दिए लगभग धेरे कवर कर क्याकुलेसन को लगी हमें एट फ्लूड क्याकुलेसन को फर्मुला यूज कर पार्कलैंड्स फर्मुला भाई थुप्रे फर्मुला थुप्रे खा ब्रुक फर्मुला गैबुलस्टन भाई फर्मुला हो पार्कलैंड भाई फर्मुला हो तर हमें यूज करने फर्मुला पार्कलैंड भाई फर्मुला हो तो पार्कलैंड भाई मानी ने पत्ता लगा फर्मुला हो इसमें तुम्हें यूज करने फ्लूड क्रिस्टालोइ्स हो क्रिस्टालोइ्स हो रहा हमें बर्न को केस में मोस्ट कमन यूज करने फ्लूड कौन हो फ्लूड अफ चोइस सो भाषा ल भन मैं फ्लूड अफ चोइस जैसे रिंगर लैक्टेट हई रिंगर लैक्टेट तुम्हें दुई ठाव में एटलिस्ट बिर्स होते हैं फ्लूड अफ चोइस फर बर्न अर्क फ्लूड अफ चोइस फर सीवियर डायरिया सीवियर डायरिया को रिंगर लैक्टेट नहीं यूज कर हमीर फ्लूड रिसर्च सीटेसन कहीं पर्चा तो फ्लूड रिसर्च सीटेसन कहीं कहीं फ्लूड रि रिसर्च सीटेसन करने बच्चा में टेन पर्सेंट भाग बड़ी सर्फेस एरिया इन्वल्व भो 
ठूल मं में पंद्रह पर्सेंट भाग बड़ी सर्फेस एरिया इन्वल्व भो हमें फ्लूड रिससिटेशन स्टार्ट कर दिमाग में रखे यहाँ यो यो खाले को सोच क्या यदि मुख बड़ पानी पानी खुवा कि होते मैं तो बन को बिरामी मुख बड़ पानी खुवा कि होते कल मैं बन को बिरामी में मुख बड़ पानी खुवा कि होते सागर तमंग को भाई बने को होना तर पानी मात्र नखुवाने पानी दिए हम नुन मिशा खाना दिने पानी मत है मजा ले पुरान फ्लूड रिससिटेशन को बेला मुख बड़ पानी नदिने क्योंकि तस्त भिम्रो नून भी मिशा दिन पर्च नत्र के ओआरएस दिने बरू हाइपोनेट्रिमिया होता अथवा वाटर इंटक्सिकेसन भर मं मर्न सकता तेरह धर मुख बड़ प्लेन पानी नदी को राम दिन नमिलने तो है प्लेन वाटर मात्र दिखे नराम क्यों यो बन को केस में जैसे हमें क्रिस्टालोइड दि पर्च क्रिस्टालोइड बना के कोलोइड बना के भाई कुछ हमें कर जैसे बन को केस में हमें सुरू में हम क्रिस्टालोइड को आरएल सब भाई इंपोर्टेंट हो कोलोइड को वाला फर्मुला वाटर दिने वाला फर्मुला ब्रुक तिमले तिमले ध्यान दून पर्दन सब भाग फ्लूड भित्त तिम्रो दिमाग में आरएल नहीं आज धेरे जसों केस में बन रिबिओ डायरी में तो सीबिओ डायरी में तो झन तिमें बिर्स नहीं हो बिर्स नहीं बिर्स बर्बाद अब मैं पार्कलैंड को फर्मुला भन अर छोड़ दू क्योंकि हम बन को केस में तो फ्लूड लस थर्ड स्पेस समेत लस एकदम धे थर्ड स्पेस लस कोलोइड दिन मिल तर चौबीस घंटा पीछे मात्र दिन मिल नर्मल सलाइन अथवा अरु अरु सलाइन कदिने भाग नर्मल सलाइन दिए लस हो उल्टो स्पेस हम थर्ड स्पेस लस भाई तो लस हो जिससे नदिने जैसे आरएल दिने हाई दिमाग में राख कल बरु नजाने फरक पड़ेन तर तुम्हें बन को बिरामी आने तिमें दिप आरएल हम तो फ्लूड भपिक हम छुट्टे पढ़ाऊला इसमें तिमी धेरे नहीं कन्फ्यूज भाषा म क्रिस्टलोइड बना के कोलोइड बना के कुन कंडीसन में के दिने हाइपोटोनिक सलाइन बने के नर्मल सलाइन बने के हाइपोटोनिक सलाइन बने के डेक्सट्रोज फाइव पर्सेंट बना के टेन पर्सेंट बना के ये सब कुछ हम पची कर फर्मुला भन एभालेबल छबल हो नए रिफर करने रिफर कस्तो केस में करने तिमें भाग कु बच्चा में दस पर्सेंट भाग बड़ी फ्लू दस पर्सेंट भाग बड़ी सर्फेस एरिया अथवा एडल्ट पंद्रह पर्सेंट भाग बड़ी भाषा इस फ्लूड रिससिटेशन चाहिए नहीं तिमें रिफर करने तिम्रो कु बन फेस में रिफर करने फेस में रिफर कर बिजुली लाख इलेक्ट्रिकल बन तिमें रिफर कर एसिड अथवा अल्कोहल खा एसिड अथवा अल्काली खाने रिफर कर लो केस में रिफर करने हई कल सो एभालेबल धीरज ने सोधा रही एभालेबल छे सर के रिफर करने कति सजी है झन सजी तो भाई में फिर नराखने काम नगर हाई त लाइटनिंग में लाइटनिंग में रिफर कर लाइटनिंग में तिम्रो स्पाइडर को पैटर्न जो बन तिम्रो ढाड़ में धेरे जसो इलेक्ट्रिकल और लाइटनिंग में अलग फरक है इलेक्ट्रिकल में तिम्रो इलेक्ट्रिकल इंजुरी में तिम्रो दुई तीर जो गन सट इंजुरी जो हो दुबई तीर इंट्रीउन एक्जिट्यून हो इलेक्ट्रिकल बन में दुबई तीर पोले जो देखि जैसे बन पांच वर्ष भाग सान बच्चा रूल मं एकदम ध्यान दिन पाई भाई सब भाग पेनफुल बन कौन हो अगि पढ़ाक अलग रिभाइज कर दी थे सब भाई पेनफुल बन कौन हो 
डिग्री में कुन सुपरफिशियल मात्र भन्न सुपरफिशियल मात्र भन्न हुए सुपरफिशियल मात्र भन्न हुए कुरू बिग्रिश फिर सुपरफिशियल मात्र बिग्री सेकेंड डिग्री डिग्री में भाई जैसे फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री फोर्थ डिग्री सेकेंड डिग्री भि सुपरफिशियल डिप सब भाई पेनफुल कुन सेकेंड डिग्री सुपरफिशियल को फिर डिप भाई डिप में तो पेन हो भैया पेन होते थर्ड डिग्री तो पेन ही होते मैं अगि नहीं भे थर्ड डिग्री तो पेन ही होते थर्ड डिग्री तो पेन लेस नहीं हो सेकेंड डिग्री को सुपरफिशियल भन्नपर् हई तो अब ये ये कुछ में झुक्यो मजा भैन लुन फर्मुला यूज करने रहे फ्लोट को लगी पार्कलैंड फर्मुला भाई यूज करने पार्कलैंड फर्मुला यूज कसरी करने भाग एकदम सजिलो तिमें के करना पर्च भादा फोर एम एल फ्लोड फोर एम एल फ्लोड इंटू पर्सेंटेज अफ बर्न कति पर्सेंट बर्न भाषा वेट कति ये तो यो करने ये तो अभी फ्लोर कसरी चढ़ाने तो कुछ फ्लोर लाइक हमने आरएल लाई आरएल लाई हो सरला एकदम ठीक है दिन में चौबीस घंटा आ चौबीस घंटा पीछे पोलोइड दिन मिले तर चौबीस घंटा अगड़ी पोलोइड नदिने क्रिस्टलोइड नहीं हमें यूज करने आरएल नहीं यूज करने रेस में तुमने के करने जी भोलूम आँच जस्ते मानव लाइटा मं रही मं को वेट रही पचास के जी ए को लक्ष्मी के लिए यो मं को वेट रही पचास के जी लुलेट कर फ्लोट मं को वेट पचास के जी बीस पर्सेंट बर्न भाषा बीस पर्सेंट बर्न भाषा कति फ्लोट क्याकुलेट नि भाजा चार एम एल इंटू बीस पर्सेंट इंटू पचास के जी कति आस दुना दस चौक चालीस ये फ्लोर लाफ करने के हाफ हाफ कर यो फर्स्ट हाफ चाह आठ घंटा में दे बाकी हाफ चाह बाकी सोलह घंटा में दे सजिल भूरा कम्प्लेक्स भैन नहीं अब फर्स्ट हाफ आठ घंटा में दिने ते पी बाकी आधा चाह बाकी सोलह घंटा में दिने टोटल चौबीस घंटा में तुम ये फ्लोर दिन पान कोई मं सुन टोटल ट्वेंटी फोर आवर में आठ आठ करे करे जैसे चार हजार लो चार हजार लाई करे असरी करे इसी करे चार हजार एम एल भो इसी करना नहीं पाइज पेलो आठ घंटा दोसों आठ घंटा तेसरो आठ घंटा गए नहीं हो गए पेलो आठ घंटा में दुई हजार दिन पर्यटन पच्चीस को हजार ते पच्ची को हजार अंत हम सजिलो को हम ये कि पेलो आठ घंटा में आधा बाकी सोलह घंटा में आधा भ कस्त तो कति केजीसम को मं को केजी मं को को वेट हो तिमी तिम्रो वेट जी तीन ना वेट हाल्न पे कि तिम्रो वेट जी तीन वेट हालने पर्सेंटेज अफ बर्न से मैक्सिमम तिमें पचास पर्सेंट भाई राख् पाऊदन फिर जो दिमाग में राख हाई चार एम एल सद चार एम एल नहीं हो मे को वेट सद फिस्स नहीं हो तिम्रो चेंज करने को पर्सेंटेज अफ बर्न हो जी पर्सेंट बर्न भाषा तीन लेखने तर मन कोई मैं तिमला सोचे सत्तरी पर्सेंट बर्न भर आक भिमले तैंने पचास ही राखने हो मैं भन्न खोजे क्या बुझे साठी पर्सेंट बन भचास एक्वन्न भचास मैक्सिम लिमिट तिमें पचास राखने हो पर्सेंटेज अफ बन पचास भाग बड़ी कट तो धेरे फ्लुड हो एकदम धेरे फ्लुड हो फ्लुड ओवरलोड हो फिर तो भाई क्याकुलेट कर धेरे आँच न पचास भाग मत नजाने कहीं
لا बुझे कुरा कि यह फर्मुला बना को उसके हिसाब अगड़ी समय मत मिल पचास भाग बढ़ी रख फ्लूड एकदम धे आत्रो तो क्याकुलेट कर गाँव हो आप हिसाब कर लचास सत्तरी केजी को मं पचास पर्सेंट बड़ी एरिया यूज भाषा ल अब क्याकुलेट कर क्या चार एम एल ने पचास क्याकुलेट कर चार एम एल इंटू पचास इंटू सत्तरी चौदह हजार चौदह लिटर फ्लूड भाई मैक्सिम तो कति दिने होता भर साठी भन बड़ी हो साठी भन झन धे हो चार इंटू साठी इंटू ल सत्तरी केजी को मं सोलह हजार आठ सौ एम एल फ्लूड सोलह लिटर फ्लूड तो कसरी दि तो भर मैक्सिम तुम्हें पचास भाग बड़ी राख् बुझे क्या तिमले टाउको नदुखाओ कति टाउको नदुखाओ कि हाथ में अलग जस्ते पूरे हाथ को नौ होने पर्च हाथ को अलग एक भाग छुटे खाने आठ राख नौ तेस में टाउक नदुख अर्क हम पाम मेथड भिम्रो तो जो जो पार्ट में पोलिया एक एक पाम करते पर्सेंटेज क्याकुलेट कर मिलकुलेट कर डेफ में तुम जानी है डेफ में जानी वाली प्लास्टिक सर्जन जाने अथवा सर्जरी का इमर्जेन्सी में खटी ती सीनियर डॉक्टर जाने हो तुम्हें तस्त रिफर कर टाउ को दुखाने नहीं वन पाम वन पर्सेंट हो एकदम ठीक ल वन पाम वन पर्स वन पाम वन पेरिनीयम जी नहीं होके अब मैं मिम्मेदा एवं मत को सोच रहे एसिड बर्न डेन्जरस होल्काली बर्न हमें लगे छाला में तेजाब हाल दी पोल त्यो बर्न भाग अज अल्काली बर्न डेन्जरस होल्काली बर्न अल्काली जेनरली पोल्द तर पोलो बबाल डेन्जरस होने इस पूरे छाला पेनिट्रेट कर पूरे भि जा अल्काली स्लोली तर पूरे भित्र इसलिए अल्काली बर्न इज डेन्जरस दैन एसिड बर्न सबसे डेन्जरस बर्न बने के इलेक्ट्रिकल बर्न सबसे डेन्जरस करेन्ट लग् हो सीधा भाषा में बुझे सबसे डेन्जरस करेन्ट लग् लिफ्रेंट डिफ्रेंट, डिफ्रेंट कुछ करें बर्न में यहाँ भाग तिमें धे जान पर्दन मैं ठैक्क बर्न लिमें एक घंटा पढ़ाएं तो बर्न कति इंपोर्टेंट अब आप हिसाब कर बर्न बड़ जुनसुक क्वेश्चन सोधे तुम्हें मिलान पे धेरे गाड़ो सो सीम्पल सीम्पल मैं जी कुछ भाया तो पोइंट मात्र याद कर टाउ को दुखा ये जी भाद अब हम अर्क टपिक में जो बन रिस्ड सको हाई त अभी अलग स्क्रीन ग्राफ्टिंग को बारे में अलग स्क्रीन ग्राफ्टिंग को बारे में स्क्रीन ग्राफ्ट को आँच स्क्रीन ग्राफ्ट जस्ते मचे छाला गए पोलिए अब नया छाला हाल मिले टेन्सन छेन स्क्रीन ग्राफ्ट कुछ ग्राफ्ट चार किसिम का होटोग्राफ अटोग्राफ्ट अटोग्राफ अर्क हो आइसोग्राफ्ट आइसोग्राफ्ट अर्क हो आलोग्राफ्ट अर्क हो जेनोग्राफ्ट यह जुनसुक ग्राफ में यूज हो जुनसुक ग्राफ में यो यूज हो स्क्रीन ग्राफ मत है जे में यही हो ग्राफ्ट के भाई बुझ् पे तो तुमने अटोग्राफ बने अटो बने आपको आप तिम्रो धेरे से हम थाई को स्किन लिंक थाई को स्किन लिया मुख में हाल्यो अटोग्राफ्ट आपको आप आइसोग्राफ बने आइडेन्टिकल ट्विन्स जूम लिया को बीच में गए आइसोग्राफ मं मं को बीच में गए आलोग्राफ मं रुंगुर अथवा कुछ अरुण एनिमल को गए जेनोग्राफ्ट ये कुछ दिमाग में रख बुझे कुछ यो डिफ्रेंट स्पेसिज में गयो डिफ्रेंट स्पेसिज में गयो यो सेम स्पेसिज में गयो 
सेम स्पेस में यो ट्विन्स में गए ट्विन्स कस्तो आइडेन्टिकल ट्विन्स होने पे मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होने पे मोनोजाइगोटिक ट्विन्स में गए अर्गन ट्रांसप्लांट भी यही हो यो आप कुछ भी ग्राफ को यही मैं स्किन नहीं भनी रहने पर्दन कुछ भी ग्राफ में यही हो ग्राफ में यही हो हेटेरोग्राफ होमोग्राफ सब टर्म मानी यूज कर मोस्ट कमन यूज करने टर्म अटोग्राफ आइसोग्राफ अलोग्राफ जेनोग्राफ ये याद करने दाया बाया चक्कर में नला हाई तर्गन अर्गन ट्रांसफर में यही ये भाई हई तो बंड को अब मिम्मी सरस्वती को छुटे भाई यो स्क्रीन सरस्वती में सुरू बढ़ा खेद हम पढ़े दुई मिनट सरस्वती आइसो को राम लक्ष्मण को बीच में करने जुमलिया गंगा जमुना को बीच में करने जुमलिया को बीच में तो बन स्काल बढ़ो बन को ड्राइड मोइस्ट बने के स्काल बने मोइस्टिड बन को ड्राइड मोइस्ट बने स्काल बने मोइस्टिड क्लासिफिकेशन गये फर्स्ट डिग्री सेकेंड थर्ड और फोर्थ डिग्री सेकेंड लाइन फिर दुई भाग में डिवाइड गये सुपरफिशियल रिप ते पे हम सेकेंड पार्ट में गये फर्स्ट डिग्री बन के ये हो सेकेंड बने के योजना थर्ड बने के योजना फोर्थ बने के योजना सब भाग पेनफुल कौन सब भाई पेनलेस कौन सो सब भाग पेनफुल भेकेंड डिग्री को सुपरफिशियल सब भाग पेनलेस कौन भर्ड डिग्री इसमें पेनलेस और समटाइम्स पेनफुल होता समटाइम्स पेनफुल होना सकता जेनो छुट्टे अर्क चीज अर्क स्पेस मं इस बुझ स्किन मैं मेरे अपने लिए अटो अटो बने आपको मैं मेरे जुमलिया दाई अथवा भाई बड़ लिये आइसो मैं मेरे मम्मी बुआ अथवा कुछ नातेदार अथवा तिमी बा लिये एलो मैं सुंगुर अथवा भैंसी अथवा बाख्रा बड़ा खसी बड़ बोका बड़ लिये के जेनो ते पी मैं ये कुरा करें वालेस रूल अफ नाइन वालेस रूल अफ नाइन ए बाबू मैं सब देखा बस्ने फुर्सत छे कि तुम्हें क्यों ढिल आक तईप मैं देखाई दी रहो तुम्हें क्यों ढिल आक मिल् मिलते हैं आपको ठाव में तर लिओ भाई अर्क ओहो को कोविड को भैक्सिन ठीक है अभी तुम्हें उसमें हेन सकता तो भिडियो हो भिडियो हेन मिल लीक संदीप के ते पी हमें क्या गये यो के टैप वाटर एटलिस्ट टेन मिनट करने ब्रिदिंग एयर वेयर सर्कुलेसन हेने घाउला क्लिन करने घाउला ड्रेसिंग करने देखि लेकर सिल्वर सल्फाइड आइजिन यूज करने इंजेक्शन टीटी लगने फ्लेक्शन अथवा बेस्ट बने मर्फिन अभी एंटीबायोटिक्स दिखने एमोक्सिलिन दिने ये सब हमें क्या ग्यौं ते पी हमें क्या ग्यौं के भादा खेल मोस्ट कमन कज अफ डेथ एट द साइट अफ एक्सिडेंट एस्पाइक्जिया भर हो अर्ली डेथ से हाइपोबोलिमिक सक में गए हो अलग ढिल डेथ इन्फेक्शन भर हो धेरे जो बन को पैसेंट मरने वाले इन्फेक्शन भर हो तो मैं अभी सब भाग डेन्जरस बन को इलेक्ट्रिकल बन एसिड अलकाली में कौन डेन्जरस अलकाली बन यो यो कुछ मैं करें ते पी मैं क्या करें फ्लूड रिससिटेसन में ड्रेसिंग तो कर बन को बिरामी ड्रेसिंग करेन तो घाव मत मलमपट्टी तो करहाल नर्मल सलाइन ने क्लिन करने अस पच्चीस ड्रेसिंग करने नर्मल सलाइन ने क्लिन करने असिंग करने बिटाडिन यूज कर बन को केस में तर बन भक्त मैं ये लड़े पड़े ऊन होना सकता घाउ ये चोटपटक लगा होता तो ऊन को केयर छुट्टे करने बैंडेज यूज कर मिलीहाल मिलते हैं मजा ने मिले कटन भाई कपास यूज हम जेनरली कर बैंडेज मत सर भिजाएर हम चट्ट यूज कर तुम्हें तैं वार्ड में गए हे देख मैं सोधी रहने पर्दन नर्मल सलाइन ने क्लिन करने घाउला 
तेज पौची महिले पुरा करे लास्ट में यो ग्राफ्टर को बारे में मोस्ट डेंजरस बन इलेक्ट्रिकल बन करेंट लगने इस मोस्ट डेंजरस इलेक्ट्रिकल बन सबसे डेंजरस ला बायो पुगे अब देरी देरी पढ़ेर काम से नहीं अब इधर देरी जानने पड़ते नहीं तीमरो बॉन्ड बायो स्कार बनियो बॉन्ड बायो स्कार बनियो स्कार बनी सकेसी तेज में उन्हें अल्सर लाए बनी था मार्जोलिन अल्सर आई था तेज में उन्हें अल्सर लाए के बनने मार्जोलिन अल्सर बॉन्ड बाई सके पची स्कार बनी था वो ठीक बाई सके स्कार बनियो कुन कुन में स्कार बन सा फर्स्ट में बन देना सेकंड थर्ड फोर्थ डिग्री में स्कार बनने सकता स्कार ब तिमला अल्कलाइन बन एसिड बल आए तिमें के रिफर कर दिन सको कुछ तिमें रिफर करने और के अब हम जो अर्क टपिक में ऊन भाई टपिक हम पढ़् पर्च बन रल को बारे में हमें जी पढ़ने थे पढ़ी सक लाइटनिंग लाइटनिंग माने को पनी त्यो इलेक्ट्रिकल बोर्ड नहीं हो एक किसी को वोल्टेज माथी बड़ा चौट टैंक पर नहीं के चौट टैंक पर एक और वांग तिमरो रूक जस्तो अथवा तिमरे स्पाइडर को वेव जस्तो पैटर्न मनों सा देरी जस्तो तिमरे डार्ड माउंस जस्तो स्ट्रॉंग एरिया माथी रहूंस त्यो बाय बन क्या कुछ तो बंदा है मुझे मैं मैं कुछ तो गन सॉर्ट इंजरी में तो एंट्री उन्हें एक्सिट होने नहीं चाहिए अपने सॉक को बुरा दाम में पौष्टिक और सम सॉक बनने हमें छोटे टॉपिक के पढ़ने पर सा तो अब हमें जाम उंड बनने टॉपिक में ही अब हमें जाम उंड बनने टॉपिक में घाव बनने टॉपिक में जाम घाव जो घाव में घाव उन मज़ाओ अब ये मज़ाओ गाड़ी को सब बैठा है अब क्लीन करना मिल सब पैसा सब बने मंगों से नहीं ना उन माओ अब फटाफट छोड़ दे अब और उपरा और उपरा हम पच्चीस गारे होंगे उन माओ अब सब इतने इम्पोर्टेन्ट टॉपिक हो यो एक किसी में बनना पड़ता उन बड़े पन देरी कोई सन अरुषो दी राम जब आज हमें उन अनिश्चित समय अल्सर समझान सो आमिया ही उन अनिश्चित समय अल्सर समझान सो वो इलाके अगर हम उन बने को क्यों अब हम लगभग फर्स्ट एड तीर छिरी नहीं सकता छो क्यों फर्स्ट एडक टपिक कस को में फर्स्ट एड में राख कस को सर्जरी में राख फरक खास पड़ेन जहाँ पढ़े नहीं पढ़ने हाई तो भर इसमें धीरे टाउ को दुखा पर्दन फिर ओहो सर सर्जरी में छेन भर्दन लाभ ये टाउ उन
उन बने को खास में क्यों होता मतलब बना तो उन बने को खास में क्यों होता बंदा उन बने को ब्रेक और डिसकंटिन्यूटी इन द स्किन तो म्यूकस मेम्ब्रेन अंदर कुने टिश्यू में उस बंद ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ स्किन तो यो यो तो अल्सर बंद हो लान तो उस बने इन्हें रा अल्सर संग क्या डिफरेंस बाया था नहीं अल्सर बने ऐसे क्यों तो अल्सर बने अपन तो यही हो नहीं थी मेरे पढ़ा तो यही बने रा लान तो अल्सर बने क्या फर्क बोलता कोई मतो कंफ्यूज बने तो पढ़ने में लामतो उन बने को यो पढ़ो अल्सर में अपन यही पढ़ो क्या मिले ना तो कुरो बना तो मले अल्सर पनी यही नहीं हो तो रा अल्सर अलग अलग क्रोनिक कंडीशन होन्छ क्रोनिक होन्छ उन बने को एक्यूट कंडीशन होन्छ यो ये उटा डिफरेंस यो बायो और को डिफरेंस बने को अल्सर बने को जनरली ईपी थेलियम मा मात्रा होन्छ ईपी थेलियम मा मात्रा होन्छ ईपी थेलियम मा ब्रीच होन्छ इस तरह पेप्टिक अल्सर पढ़े होते हैं बुझे कुरा ल तर हाम्रो फोकस अहिले अल्सरमा हैन हाम्रो फोकस अहिले कहाँ छ उन मा छ अल्सर पनि अब उस्तै उस्तै हो दुईटै यति बुझ कि उन भनेको चाहिँ अहिले एक्यूट कन्डिसन हो अल्सर भनेको चाहिँ हाम्रो जेनेरली क्रोनिक कन्डिसन हो जस्तै तिमीले पेप्टिक अल्सर डिजीज भन्ने पढ्छौ त मेडिसिन पढ्दा खेरि हैन पेप्टिक अल्सर डिजीज भन्ने पढ्या हुन्छ नि अब हामीले उनको क्लासिफाई गर्छौ के उनलाई अब हामी क्लासिफाई कर चुके साजीलो क्लासिफिकेशन सब बंदा साजीलो क्लासिफिकेशन बने कुछ क्यों होता बंदा ओपन ओन रख क्लोज डोन नहीं सब बंदा साजीलो क्लासिफिकेशन ओपन ओन वर्सेस क्लोज डोन गाउ खुला सा कि बंदा सा जैसे काटे को गाउ खुला हूँ सा ठोक्के को गाउ बंदा हूँ ना सब सा जैसे तीमर आत को ते ठो भीतर रगत तो जम्मा भाई तेरा बाहर बड़ा गाँव देखी रही ना नीलो डैम से देखा था तेरा पूरे छारा पोस्ट तो देखा था ही ना मैंने तो क्लोज डोन भाई तुमरो काटे को था चिथोरे को था तेज तो जगे भाई तो ओपन होन भाई जो ओपन होन बने को क्या क्या होना साके तो काटे को चीज अतः इन सीजन बाको छाला ग परफोरेशन बाको तो इससे दिमरो क्रॉस इंजरी आ रहे हैं थिच्चेरा थच्चा थोचुक पूरे दोस्ते बाको आ रहा है क्लोज माने को जनरली क्या होना सकता है हेमाटोमा आ रहा होना सकता है कंट्यूजन होना सकता है कंट्यूजन ये माने को ठोक किए रहा होने इंजरी आ रहे हैं जी क्लोज इंजरी नहीं वो जो करा ओपन उन यो एकदम एक कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन हो तिमीहरु को बुक मा एला कन्भेन्सनल क्लासिफिकेशन भएर देखो भनेर देखो छ तर हामीले कुरा गर्ने खाली क्लासिफिकेशन भनेको चाहिँ अर्को खाली क्लासिफिकेशन छ त्यो भनेको सर्जिकल उनको क्लासिफिकेशन सर्जिकल उनको क्लासिफिकेशन अब के हो त सर्जिकल उन भनेको भन्दा तिमीले सर्जरी गर्दा खेरि बनाएको घाउ काटेको तिमले आफैले काट्छौ नि जस्तै तिमीले कुनै अपरेसन गर्नु पर्यो काट्नु पर्यो नि त यिनीहरुले एक चोटी दुई चोटी तीन चोटी चाहिँ किन देखाउनु पर्ने रहेछ खास मैले बुझे हैन ल बायो लब बायो एडवांटेज अब रेजन मने ऐसे क्यों होता
अब्रेजन मैंने कुछ क्यों होता है ओपन हो कि क्लोज हो कसरी क्लोज होता एब्रेजन मैंने को ओपन नहीं होता है ओपन नहीं होता है अब्रेजन मैंने को तीमरो चित्तौर रिए को होगा तीमरो और ये इतने के तीमरो आठ ले ढूंगा में सिर्फ दो दारे को दो दारे को बंदा नहीं वो तो ओपन नहीं होता है खुला होता है छाले को कौन तो बाहर ऑब्रेजन में जाना ये बुक में क्लोज में रहे तो बने रंग बायो बुक ले रंग लिख सके बुक को कामे रंग लिखने हो लेसरेशन बने को क्यों ये तो था वाला बने मैं लेक्स दिन ना करी कोई दिमाग इस तो अली कती छाला बाहर को अली कती लड़चुस तो तीमरो आतला ही कते बाटो में नहीं रहते हो कहीं दादार रियो के पार खाल में तो बीता में कहीं सरी आत तीमरो दादार रियो अली अली छाला का तो थोड़े बने एब्राजन अली देरी का सब नहीं लासरेशन दुबे ओपन उन लो स्क्रैच स्क्रैच बने को क्यों तो स्क्रैच के कोतर रियो को स्क्रैच बने को बने ओपन नहीं बाय यानी स्क्रैच बने को तो तुमने क्या ही करने पड़ते हैं ना कि क्या बनी करने पड़ते हैं स्क्रैच लाइक एब्रेजन नहीं हो एक किस्म को है ला ला ठीक सा अब जाम है हम लोग टॉपिक में जाम है तो सर्जिकल उन माउ सर्जिकल उन इस वेरी इम्पोर्टेंट सर्जिकल उन लाइन चार बाग में डिवाइड कर दो, तीन, चार। एक नंबर में सर्जिकल उन का नाम क्यों? क्लीन उन। एक नंबर में नाम हो क्लीन उन। एक नंबर में क्लीन। दूसरे नंबर में क्लीन कंटेमिनेटेड। क्लीन पनीर है अन्य कंटेमिनेटेड पनीर है कुछ तो नाम ही नाम मिला जाता है इस तरह तो इस तरह इसका नाम क्या करना तीन नंबर में कंटेमिनेटेड कंटेमिनेटेड अन्य सुना था तीन और सीएमए और कुमार से आंखा को वाला प्रॉब्लम पनी सर्जरी में लेकर जाता है नहीं तो आंखा को छुट्टे ने पढ़ता है आंखा के म तीस पच्चीस तीन मेरे को सिले बस अंसार में लिखे के कवर करे बनी पूरा मस्सर रब बन्चो एक छोटे नहीं हमें बोले उन में बन्चो नहीं लास्ट क्लास है हमें डॉटी उन बन्चो है अब ये तो हर दे पनी करो नहीं मालूम तो बन्ना पनी करा रुपनी में बंदे जान सोए तो मालूम के के पढ़ाऊं ना पढ़ने थियो नहीं मालूम के 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 सब मैं बंद नहीं जुती मेरा इतना तो तीमेर फिरे सॉर्ट ले कहाँ किए पढ़ाऊं भाई मैंने था पायन वाले मजा आऊं भाई नहीं था जी सुनो तो इसलिए ऐसे कुछ के दिया था बने सर्जरी में हेमोरेज बनने दिया था मालूम तो पढ़ाई ना तो फर्स्ट एड में पढ़ने हो तो इस पची इन्फ्लेमेशन सेप्टिसेमिया टॉक्सेमिया साइनस फिस्टुला गैंग्रीन उन टिटानस एक्यूट पेन एब्डोमेन हर्निया एनल फीसर पाइल्स एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन यो लगभग हमने सब ये पढ़ी सके हम अन्य मायले ना पढ़ाओ ने आइले बने कुछ ऑस्टियोमाइलाइटिस रहा अन्य फ्रैक्चर रहा डिस्लोकेशन बने फ्रैक्चर और डिस्लोकेशन बने कुछ तीमरो फर्स्ट एड में दिया था � बोइल्स दैसो कार्बन कल्स दैसो पढ़ाई सके अल्सर एक्चुअली में पढ़ो तो पाइल्स पढ़ाई सके उन पढ़ाऊं दे इसको बोन इन स्कल पढ़ाई सके फ्रैक्चर और डिस्लोकेशन फर्स्ट एड में पढ़ो हेड्रो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में हेड इंजरी पढ़ाई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पढ़ा कुछ है ना ब्लीडिंग अन्य एक्यूट एब्डोमिनल प्रॉब्लम, एक्यूट एपेंडिसाइटिस, फोलिसिस्टाइटिस, ऑब्स्ट्रक्शन, हाइड्रोसिल हार्निया यू आमले पढ़ी सकें और ट्यूमर दैट्स लास्ट में ट्यूमर का मैं लास्ट में करा कर चुका हूँ तो इस रिजन यामरो सॉकिंग से लगभग लगभग आज ने यामरो क्लास सॉकिंग से दिल बराए ल 
अब यहाँ ध्यान दून पर्ने कुछ सर्जिकल उन्माऊ अभी बाकी जो दुबई में नमिलने वाला टपिक मैं छुट्टे छुट्टे पीछे पढ़ाऊ अब सर्जिकल उन क्लीन क्लीन कंटैमिनेटेड कंटैमिनेटेड रटी उन होने क्लीन उन अर्क नाम के दी हमी स्टरलाइजेशन को स्टरलाइजेशन को एचसी को मैं आज सीएमए को मैं आज फिर तो मैं छुट्टा छुट्टी मिला पढ़ाऊ टेन्सन नदी दुबई में मिलने से आज सक भोलिब अर्क टपिक अथवा मिलने कर पढ़ाऊ क्योंकि तिमी एचसी में फिर मैं कंजुंगी भाइटी स्ट्रक को मैं पढ़ाई सके क्लीन उन हमी भू टाइडी उन टाइडी उन सफा चिटिक्क पड़े घाऊ घाऊ पर हे रहर लगद इन्फेक्शन रेट जैसे तिमें विचार कर इन्फेक्शन रेट मतदि तल तीर ज्यादा बढ़ते जान जी क्लीन भो ती इन्फेक्शन होने चांस कम हो जी डर्टी होते गए तीन इन्फेक्शन होने चांस बढ़ते जान अभी क्लीन लाइम के टाइडी भाई कंटेमिनेट हम के अनटाइडी भाइडी जी मतदि तल तीर गए इन्फेक्शन रेट बढ़ते जान मतदि तल तीर ये क्लीन भाग जस्ट रेट कती सो क्लीन उन में इन्फेक्शन होने रेट वन टू टू पर्सेंट मात्र हो इन्फेक्शन होने रेट क्लीन कंटेमिनेटेड उन में अप टू टेन पर्सेंटसम होगा अप टू टेन पर्सेंटसम होगा कंटेमिनेटेड में क्या होता फिफ्टीन टू थर्टी पर्सेंटसम इन्फेक्शन होगा डर्टी इन्फेक्टेड उन में चालीस पर्सेंट भाग मत इन्फेक्शन होने रेट होगा यह मैं इन्फेक्शन होने रेट को फिर इन्फेक्शन होने रेट को अब यह कलर ने देखा छे मेरे बोलो लगाई दी इसमें वन टू टू पर्सेंट होगा क्लीन में क्लीन कंटेमिनेट में टेन पर्सेंटसम होगा कंटेमिनेट में फिफ्टीन टू थर्टी पर्सेंट होगा इन्फेक्शन रेट डर्टी में फोर्टी पर्सेंट भाग बड़ी इन्फेक्शन रेट होगा हाई तो सब भाग राो घाउ को अब घाउ तो राम तो है तर खास में राम घाउ चाहे कौन सब भाई राो क्लीन अथवा टाइडी उन नहीं यो तो हमें कराई को घाव हो हमें सर्जरी कराई को घाव आप घाव हो नर्मली घाऊर जेनरली पूरे टाइडी भाई जैसे नाइफ ने चट्ट काटो होने होना सकता तर हम तेरह फोकस कर हमें आप बना को घाव हो सर्जरी कर काटकुट पारे घाव से क्लीन उन कह को भादा तिमें कुने अपरेशन करना लगे जस्त कह को अपरेशन भा सुन तो क्लीन उन में तिमें कहीं कुन कुन ठाव में जान भाई रेस्पिरेटरी सीस्टम में जान अथवा जीआई सीस्टम में जान यूरिनरी सीस्टम में जान अथवा जेनेटल ट्रैक में जान ये ठाव में जान कस्तो खा घाउ बन ये ठाव में जान ये ठाव में जान ये ठाम में तुम्हें जान तिम्रो घाउ क्लीन होते स्किन को घाउ क्लीन होगा ब्रेन में तिमें इंसिजन दिया क्लीन होगा हई हर्निया रिपेयर घाउ पर तिम्रो क्लीन ही होगा हर्निया रिपेयर घाउ पर अभी कुछ में तिमें एक सीजन दिया काटा तो क्लीन होगा हार्ट में हार्ट में जहाँ तैं बैक्टेरिया होते हैं हार्ट में करने चीज क्लीन होगा रेस्प चारवटा ट्रैक समझ रेस्पिरेटरी ट्रैक जीआई ट्रैक यूरिनरी ट्रैक और जेनेरल ट्रैक ये चारवटा मेन ट्रैक हम बड़ी में भग ये कुछ में तुम छिर्दन तिम्र घाउ सफा हो सार्प अब्जेक्ट्स काटे घाउ भी क्लीन हो जेनरल जैसे चक्कू ने काटे है ये घाव क्लीन हो बुझ इजापल इक्जापल एक सीजन उन सर तुम्हें कुछ चीज काटे फाल्यू जैसे तुम्हें फाइब्रोएडिनो में आयो फाइब्रोएडिनो में आयो तुम ब्रेस्ट में फाइब्रोएडिनो में तो फाइब्रोएडिनो में तुम्हें काटे फाल दिवे तो घाउ बनो नो कस्तो घाउ भाई क्लीन अथवा टाइडी इक्जापल मैं एक सीजन अफ 
मैं एक्जापल मात्र देखो फाइब्रोइडिन एक्जापल दिए फाइब्रोइडिनोमा ब्रेस्ट मऊस भाइब्रोइडिनोमा तुम ब्रेस्ट मऊस फिर ब्रेस्ट में मऊस अथवा मुसा पला को भाई यो मुबेबल हो फाइब्रोइडिनोमा ब्रेस्ट में होने सानों डल्लो हो तो फिमेल में होने सकता रही काटे फाल दिने उपचार इसमें काट्ता कहीं घाउ क्लीन हो क्लीन कंटेमिनेटेड के एप्सेस कस्तो होला ल आउँछ कुरा एप्सेस कस्तो होला एप्सेस त पक्कै पनि डर्टी होला यहाँ आउँछ होला के एप्सेस त हैन र एप्सेस भने त आफैमा इन्फेक्सन छ एप्सेस भनेको यहाँ लास्टमा आउँछ अहिले कुरा गर्छु क्लीन कन्टामिनेटेड मा हो क्लीन कन्टामिनेटेड भनेको चाहिँ के हो त तिम्रो भन्दा ओ अ क्लीन कन्टामिनेटेड भनेको कस्तो भन्दा रेस्पी ट्रैक में छिर्यौ अथवा जीआई ट्रैक में छिर्यौ अथवा यूरिनरी ट्रैक में छिर्यौ अथवा जेनाइटली जेनाइटो ट्रैक में छिर्यौ रीन ने तैं छिर काम कर चीज कंटेन्टर अलग बाहर चुईयो विथ मिनीम विथ मिनीम स्पीलेज भोखी थोड़े थोड़े तो चीज पोखियो तिमी छिर्द छिरेनौ जस्त मैं तिमला तिमी सर्जरी करेस्पिर ट्रैक में छिरेन ट्रैक या पाल पारेन अथवा लंग्स में छेड़ेन के करेन क्लीन भो तिमी रेस्पिर ट्रैक में छिर्यौ अथवा तैं गए पाल पारे तो तर मिनीमल स्पीले जस्ते तिमें लैप्रोस्कोपी बड़ी सर्जरी जो लैप्रोस्कोपिक लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी गये तिमें हे राम बुझाई सीस्टे कोलेसिस्टेक्टोमी गल ब्लाडर फाल् हो कोलेसिस्टेक्टोमी गल ब्लाडर फाल् हो तिमें गल ब्लाडर फाल् पूरे अपरेशन पूरे खोले गये तो कंटेमिनेटेड होगा तर क्लीन कंटेमिनेटेड तुमने गल ब्लाडर फाल्यो तर सान सान प्वाल स्किन में बनाएर लैप्रोस्कोप बड़ गए हेरे टक्क बिस्तार थोड़े मिनीमल स्पीलेज करो तिम्रो के टेड कंटेमिनेटेड तिमले एकदम धर स्पीलेज गये रेस्पिर ट्रैक में छिर्यौ अथवा जीआई ट्रैक में छिर्यौ अथवा यूरिनरी सीस्टम में अथवा जेनाइटो ट्रैक में जहांसुक छिर न जो सुक ट्रैक में छिर्यौ तर तिमें स्पीलेज के गये तो ग्रोस स्पीलेज गये विथ ग्रस एकदम धर पोखा तैं चीज बीज जीआई ट्रैक पूरे पाल पाल विष ये पोखियो कि सीम्पल इक्जापल हो यो के कंटेमिनेटेड उन्ड भेमिनेटेड उन्ड भर इक्जापल इक्जाम को बाउल लाई जोड़ने वाला अपरेशन दुटा बाउल काटे जोड़े बाउल एनास्ट्रोमोसि यो कंडीशन में होना सकता तुमने मिनींग बुझ हाई मिनींग बुझ इक्जापल नजाने पर फरक पड़ेन डर्टी के कुने तिमला चोटपटक लगे घाव फ्रेश कंटेमिनेटेड हो फ्रेश घाव छटेमिनेटेड हो रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट में पड़े तर चार घंटा पछाड़ी तो घाव डर्टी हो रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट में पड़े घाव तो क्लीन तो होते हैं क्लीन तो चार घंटा पछाड़ी तो घाव के होता डर्टी होनी अर्क ध्यान दिन पर्ने कुछ तिमें विसरल कंटेक्ट जस्ते एप्सेस एप्सेस में तुम्हें आईएनडी गये तैं घाव कस्त बन डर्टी उन भाई हमें एंटीबायोटिक्स दिन पर्सेस अलग कंप्लेक्स कुछ जो लग् तर तुम सीम्पल भाषा में के बुझाने मैं सजी उपाय तुम्हें के भाजा तिमी जी धेरे इन्फेक्शन होने चांस बढ़ते जान तीन हम ग्रेडिंग बढ़ाते जान क्लीन क्लीन कंटेमिनेटेड कंटेमिनेटेड रटी चार किसम कर पढ़ाऊ लास्ट में सो तुम्हें सर्जिकल ऊन कति किसम में क्लासिफाई कर चार बुझे कुरा ऊन को बारे में तुम्हें आईएनडी गयो कुन ऊन बंद रहे एप्सिस्ट को आईएनडी हो यो सोन सकता सजिलो खाले सोन सकता 
म सजिलो सरसर्ती भन्छ नि तिमीलाई के के भयो भने के के आउन हुन्छ जस्तै सुन है त सर्जरी गर्दा खेरि तिमीले एब्सेस छ त्यसलाई आईएनडी गरे भने यो के भयो डर्टी हुन भयो टाइप 4 भयो 1 2 3 4 भने समझे एब्सेस आईएनडी गर्दा तिम्रो रोड ट्राफिक एक्सीडेन्ट पर्यो बाटामा एक्सीडेन्ट पर्यो तर तिम्रो घाउ भखरे फ्रेश घाउ छ भने त्यो कुन पर्यो कन्टामिनेटेड पर्यो धेरै जसो कन्टामिनेसन हुन्छ है रोडहरुमा किनभने के के हुन्छ के के हुन्छ कन्टामिनेसन हुन्छ तर त्यही घाउ 4 घण्टा भन्दा बढी समय सम्म भयो भने त्यो के भयो डर्टी भयो तिम्रो चक्कुले चुसुक्क काट्यो मात्र भने के भयो क्लीन भयो लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी गरे भन्छ यानी र जीआई ट्र्याकमा छिर्यो जीआई ट्र्याकमा छिर्दै छिरेन भने क्लीन हुन्छ जीआई ट्र्याकमा छिर्यो भन्छ त पक्कै पनि कि दुई कि तीन कि चार हुन पर्यो छिर्यो तर लेप्रोस्कोप युज गरेर छिर्यो भने के भयो त क्लीन कन्टामिनेटेड भयो क्लीन कन्टामिनेटेड भयो ल अलि अलि कुरा बुझे पुग्छ धेरै बुझ्नु पर्दैन यति बुझ्यो भने पुग्छ मजा आउँछ अब उन हिलिङ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा गरौ है त उन हिलिङ कसरी हुन्छ उन भनेको घाउ घाउ कसरी ठीक हुन्छ न भन्नु मलाई घाउ कसरी ठीक हुन्छ दुई किसिमको हिलिङ हुन्छ एउटा प्राइमरी हिलिङ हुन्छ एउटा सेकेन्डरी हिलिङ भन्ने हुन्छ प्राइमरी हिलिङ भनेको चाहिँ मजाले राम्रोसँग घाउ ठीक हुन्छ सेकेन्डरी हिलिङ भनेको चाहिँ फाइब्रोसिस हुन्छ दाग बस्न सक्छ फाइब्रोसिस हुन्छ दाग बस्न सक्छ नि ल ठीक छ अब उन हिलिङको कुरा एक्सप्लेन गर्छु म उनलाई म्यानेज कसरी गर्छु भन्नु त मलाई म तिमीलाई एउटा क्वेशन सोच्छु है तिमी पहिले त पेनिट्रेसन र परफोरेसनमा के फरक छ पेनिट्रेसन र परफोरेसनमा के फरक छ दुबै ओपन हुन हो ठीक छ दुबै ओपन हुन हो ठीक छ अ पेनिट्रेसन भनेको घोचिएको मात्र परफोरेसन भनेको छेडिएको अ अ जस्तै सिम्पल भाषामा बुझ न हामी सेक्सुअल कुरा गर्दा पनि हामीले जस्तै पिनस भजाइना भित्र पेनिट्रेट गर्ने भन्छौ नि परफोरेट गर्ने त भन्दैन नि जाने मात्र हो उतापट्टि एक्जिट हुनु हुँदैन अब अथवा सिम्पल भाषामा तिमीले के पनि बुझ्न सक्छौ भने जस्तै कोही मान्छेले चक्कुले हान्यो पेटमा ठुलै घाउ भयो पेनिट्रेसन भयो तर चक्कु छेडेर बाहिर निक्लियो भने त्यो परफोरेसन भयो है यो दुईटा मन नझुक्यो है मैले त्यही भएर भनेको ल यो अहिले त्यतातिर जानु पर्ने उन हिलिङ दुईटा मेथडबाट हुन्छ उन हिलिङ दुईटा मेथडबाट हुन्छ एउटा हुन्छ प्राइमरी अर्को हुन्छ सेकेन्डरी डिफरेंट फेज और उनसे क्या उन्हें लिंग में पहला हेमोस्टेसिस उनसे एक नंबर में क्या उनसे उन्हें लिंग में हेमोस्टेसिस क्यों हेमोस्टेसिस वाले को लम्बा लाइफ बना था व्हाट इज हेमोस्टेसिस गनशॉट परफोरेशन है एंट्री रे एक्सिट उनसे हेमोस्टेसिस वाले के हेमो वाले को ब्लड स्टेस वाले को रोक कीनो छेडेर गोली निक्लिन्छ त उताले अ हेमोस्टेसिस भनेको ब्लड क्लटिङ हुनु हो दुई नम्बरमा अब इन्फ्लेमेसन सुरु हुन्छ घाउ भएपछि त्यहाँ इन्फ्लेमेसन हुन्छ रेस्पोन्स बडीले देखाउन थाल्छ त्यसपछि विस्तारै अब त्यहाँ प्लोरिफेरेसन हुन थाल्छ टिस्युहरुको प्लोरिफेरेसन हुन थाल्छ त्यसपछि लास्टमा बनि सकेपछि फेरि रिमोडलिङ हुन्छ यो स्टेपमा चाहिँ तिम्रो हुन हिलिङ हुन्छ घाउहरु ठीक हुन्छ 
है फर्स्ट स्टेप चाहिँ हेमोस्टासिस हो अनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ ओन्ड हिलिङ को टाइप हुन्छ के एउटा हुन्छ प्राइमरी प्राइमरी हिलिङ अर्को हुन्छ सेकेन्डरी हिलिङ प्राइमरी हुन्छ सेकेन्डरी हुन्छ अनि अर्को डिलेड हिलिङ भन्ने हुन्छ डिलेड प्राइमरी इन्टेन्सन सेकेन्डरी इन्टेन्सन र डिलेड भन्ने हुन्छ प्राइमरी भनेको के हो भन त मलाई प्राइमरी भनेको के हो तिमले गर्ने के हो तिमले घाउ हिल गर्नलाई तिमले गर्ने मेथड हो यो तिमले गर्ने हो प्राइमरी इन्टेन्सन भन्छ नि यसलाई जस्तै एउटा मान्छे घाउ लिएर आयो त्यो घाउ एकदम सफा छ चिटिक्क छ त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन भने तिमीले त्यो घाउलाई सिलाइदिने त्यो आफै बिस्तारै ठीक हुन्छ र त्यो घाउ छ घण्टा भन्दा पुरानो हुन हुँदैन अहिले काटेको छ घण्टा भित्रमा आयो भने बल्ल तिमीले प्राइमरी इन्टेन्सन बडे हिल गर्ने हो बुझे कुरा छ घण्टा भित्रमा सेकेन्डरी भनेको चाहिँ तिम्रो सेकेन्डरी भनेको चाहिँ तिम्रो अलि मेजर केसहरुमा के एकदम धेरै ट्रमा छ मानौ मेजर ट्रमा छ यहाँ त तिम्रो जस्ट इन्सिजन लिएर आयो नि त जस्तै इन्सिजन लिएर आयो क्लिन क्लिन उन लिएर आयो है चक्कुले काटेकोहरू यस्तोको लागि प्राइमरी इन्टेन्सनबाट तिमीले हिल गर्दिन मेजर ट्रमाहरू लिएर आयो अथवा बर्न लिएर आयो हो यसमा चाहिँ हामीले सेकेन्डरी इन्टेन्सनबाट हिल गर्ने र यो हिलिङमा चाहिँ जेनरली कन्ट्र्याक्सन हुन्छ अनि इपिथलाइजेसन हुन्छ घाउ क्लोज हुन्छ कन्ट्र्याक्चर भएर कन्ट्र्याक्चर भएर क्लोज हुन्छ डिलेट भनेको तिमीले ढिलो कस्तो ठाउँमा ओन्ड हिलिङ कस्तो ठाउँमा चाहिँ डिले गर्ने भन्दा तिम्रो इन्फेक्सन छ के इन्फेक्सन छ भने तिमीले सिलाई हाल्नु हुँदैन नि त पहिला त्यो घाउलाई मजाले सफा गर्ने डिब्राइडमेन्ट गर्ने डिब्राइडमेन्ट भन्छ नि अनि लोकल इन्फेक्सनलाई कन्ट्रोल गर्ने अनि बल्ल सुचरसँग क्लोज गर्ने त्यस्तो भनेको डिले डिलेड इन्टेन्सन भयो बुझ्यो कुरा कुरो बुझ्यो कि बुझेन बात समझमा आए कि आएन ल मानम म तिमीलाई अब इक्जाम्पलहरू दिँदै भन्छु है त कुनै एउटा मान्छे आयो ऊन लिएर घाउ लिएर आएको छ भने तिम्रो त्यो घाउ कहाँ छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो जस्तै जस्तै तिम्रो इन्साइज हुन्छ काटेको चक्कुले काटेको सानो घाउ छ के गर्ने भने तिमीले त्यसलाई तिमीले त्यसलाई सफा गर्ने अनि सुचर गरिदिने है सुन है इन्साइज घाउ लिएर आयो भने तिमीले त्यसलाई पहिला सफा गर्ने अनि सुचर गरिदिने छ घण्टा भित्र छ भने अब ल्यासेरेटेड लिएर आएको घाउ चिथोरेको कतै लतरपतर भएको घाउ लिएर आएको छ भने त्यो चिथोरेको भागहरूलाई काटेर फालिदिने एक्सर्साइज गर्ने अनि त्यसपछि अब नयाँ घाउ बन्यो अनि त्यसलाई सिलाइदिने हो त्यसपछि तिम्रो चिथार चुथुर भन्दा पनि अब तिम्रो चाहिँ पुरै भत्याङ भुतुङ भएको घाउ मजाले कतै ठोके क्रस्ट इन्जुरी भन्छ नि भत्याङ भुतुङ भएको पुरै हाड छाला भित्र बाहिरै निक्लेको जस्तो त्यस्तो खाले घाउ भयो भने चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्छ भने त्यो घाउ इन्फेक्सन छ कि छैन हेर्न पर्छ त्यसपछि त्यसलाई डिब्राइडमेन्ट भनेको क्लिन गर्ने काम गर्नु पर्छ त्यसपछि तिमीले उत्ति नै सुचर गर्न हुँदैन त्यसलाई चाहिँ पहिला मजाले घाउलाई हिल हुन दिनु पर्छ अलिअलि अनि बल्ल लास्टमा सुचर गर्ने भनेको त्यस्तो केसमा चाहिँ डिले गर्नुपर्छ है त्यस्तो केसमा चाहिँ अनि जहिले पनि टिटी इन्जेक्सन दिन बिर्सिन हुँदैन अनि फ्लुइड इलेक्ट्रोलाइट मेन्टेन गर्नुपर्छ अनि एन्टिबायोटिक्स दिन घाउ पुरै हिल भएपछि होइन त्यो सबै इन्फेक्सन छैन है भन्ने जस्तो भएपछि साइन्स अफ इन्फ्लामेसन्सहरू हटेपछि अनि तिमीले डिलेड सुचरिङ गर्ने यो मैले खासमा प्राइमरी इन्टेन्सन सेकेन्डरी इन्टेन्सन डिलेट त्यो भनेको सुचरिङ हो कि घाउ सिलाउने कहिले भन्ने कुरा हो टिटी एभाइलेबल छैन भने लगाउनु पर्यो नि त अब छैन भने के गर्ने भनेर क्वेसन नसोध न मलाई हुन पर्यो नि त अब स्वास्थ्य चौकीमा नि टिटी हुँदैन त कहीँ नपाएर नर्मल एभरेज टिटीको इन्जेक्सन किन लगाउनु पर्छ भन्ने त मलाई छैन भने रिफर गरेर पठाइदिने 
सब में लाने पड़ता है बने सही ना सामान्य गावर में लाने पड़ता है ना टीटी बने को क्लोस्टिडियम टीटानी बने बैक्टीरियल लगाऊंगी हो त्यो बैक्टीरिया बने को एनरोप्स हो एनरोप्स होने को दे रहे हो सो तीनों मार्टो में खिया लाख ऑब्जेक्ट्स और में होते स्तो में बसी रहा हूँ तो क्या अभी कुछ ठाव में घाव भाषा भाई तो अभी मटो होना सकते हैं पैला पैल मैं घाव भाई मटो हाँ ठीक बनाते फिर छुट्टे कथा हो तो हम हम चाहिए मटो में क्लोस्ट्रीम टिटानी हो घाव में मटो भाई उल्टो टिटानस होता नत्र तो घाव तो आप ठीक तो भैया बिस्तारे आप घाव ठीक हो तुम्हें कई नगर छोड़ दिए बिस्तार तुम्हारे घाव ठीक हो सो घाव कहीं हम विचार कर चक्कू अलग हाथ पार्स हम के छोड़ दी बिस्तार आप ठीक हो टीटी जेनरली ट्वेंटी फोर आवर्स भि दिने भाई प्लान हो टीटी लगा को राो छे नलगाई दे अलग घाव ठीक हो पीछे धनु शंकार हो तर जेनरली हमें धनु शंकार क्यों हमें हाँ बच्चे बेला में तो हमें टिटानस को भैक्सिन तो लाखी तो रहते हाथी ना पड़ेन तर भेसम देखा टीटी को ठाकुर टीटी लगने भैया ल छोड़ा यो कुरा अब यो भो ऊन को कुरा ऊन क्लियर भो भाई ऊन में ये नहीं हो तुम्हें जान पे धेरे कुरा जैसे ऊन हिलिंग में के के फैक्टर ने रोल कर सोच क्या कस्त मं में घाव छिटो सन्चो हो कस्त मं में घाव ढिल सन्चो होना तो मैं कल भन्न सकता घाव ढिल होने दुई तीन टाइम इक्जापल दे तो मैं एटा सब था डाइबिटीज हो जस्ते ल के एजिंग में एज में जस्ते एक्सट्रीम्स अफ एजेज में बच्चा में अथवा बूढ़ो मं में एक्सट्रीम्स अफ एजेज में गाड़ो होते न्यूट्रिशनल स्टैटस मल न्यूट्रिशन छि छाइन भिटामिन को कमी स्पेशली भिटामिन सी को कम भाषा मं में क्योंकि घाव हिल होना को लगी तिम्रो फाइब्रोसि होने पर्च अभी तो बेला में बिस्तार नया कोलैजिन फाइबर बन पर्व कोलैजिन फाइबर बनाने को लगी मैं सायद तिमला बना भिटामिन सी चाहिए भिटामिन सी को कमी भिंक को कमी भयरन को कमी भिटामिन ए को कमी भाव ढिल ठीक हो जैसे अरु डाइबिटीज को केस में कैंसर को केस में कुछ भी इम्युनो सप्रेसन जैसे एचआईबी एड्स को केस में स्मोकिंग करने मानेर को केस में अभी इम्युनो सप्रेसन ड्रग्स जैसे स्टेरोइड्स खा मे ओ इनीहरु मा चाहिँ हाम्रो गाउँ ढिलो ठीक हुन्छ भन्छि तिमीले कुन कुन फ्याक्टरले चाहिँ कुन कुन फ्याक्टरले चाहिँ तिमीलाई गाउँ ढिलो ढिलो ठीक गर्दो रहेछ त भन्दा एउटा फ्याक्टर एज रहेछ अर्को फ्याक्टर भनेको माल न्यूट्रिशन रहेछ माल न्यूट्रिशन रहेछ त्यस्तै अर्को भनेको डिजीजहरु जस्तै डायबिटीज रहेछ इम्युनो कम्प्रोमाइजेसन रहेछ इम्युनो कम्प्रोमाइजेसन तो स्मोकिंग करने मानेर में ढिल ठीक होद स्टेरोइड लेकर मानी घाव सन्चो होना टाइम लगद हो यो यो मं में घाव ठीक होना टाइम लग् बुझे कुरा जैसे तिमें विचार कर स्कार बस्ने वाले कस्तो घाव में हो वाले सोधे जस्तों घाव में के चीज इन्वल्व भक्श डर्मिश इन्वल्व भक्श डर्मिश इन्वल्व भाषा स्कार बन डर्मिश इन्वल्व भाषा कहीं स्कार बंदन ये कुछ तुम्हें दिमाग में राखी हाल्न पर्यटन अल्सर ऊन को लगभग सेम कुछ हो ऊन एक्यूट कंडीसन हो अल्सर क्रोनिक कंडीसन हो अभी अल्सर में इपिथेल लेयर बिस्तार हरा जिपिथेल लेयर में बिस्तार प्वाल पड़े पड़े अंबर अल्सर बनने हो अल्सर में तुम्हें धेरे टाउ को दुखा जरूरी छाइन अल्सर हमें पेप्टिक अल्सर डिजिज पढ़ा तैंर कुछ हमी नर्मली पढ़ने सर्जरी में टपिक ये नहीं हो बाकी अरुण हेमोरेज बाकी इन्फ्लामेसन के सेप्टिशेमिया सब कुछ हमें फर्स्ट एड में कुरा करना मिले फर्स्ट एड में सीएमए में ठैक्क सर्जरी में दिया दुबई को में नई दिन भेन तो 
कई कन्फ्यूजन छोध न हम सर्जरी लगभग लगभग सको अलि बाकी फर्स्ट एड में कर फर्स्ट एड को छुट्टे कुछ ये कुछ उ सर्जरी रस्ट एड संग पढ़े कन्फ्यूजन नहीं होते हैं हई अभी अर्क स्टेरलाइजेशन भपिक बाकी तो टीटी को भैक्सिन भैक्सिनेसन पढ़ाने सर लाई नहीं सोधन ते बेटर हो मैं सोन भाई भैक्सिनेसन में फिर हमें पढ़े चीज र गवर्नमेंट राखे चीज फरक फरक होना सकता अभी स्टेरलाइजेशन भपिक पढ़ना बाकी हम पची कुछ कर सर्जरी भाई अलग एनेस्थेसिया को हाइड्रोसिल पढ़ी सक्य हाइड्रोसिल मैं पढ़ाई सकता छू हाइड्रोसिल पढ़ाई भैया और हाइड्रोसिल हर्निया कसरी छुट्टाने केटा मन में भाई मैं सीकाई दी सकता छू अब तुम्हें एब्सेंट थो मैं ठा भैन लि ना हमें सर्जरी में मेनली पढ़् पड़ने कुछ बाकी रखो सेफ्टी सेमी इन्फ्लामेसन सक इन हम फर्स्ट एड बा पढ़् इसलिए अब हम आज मेरे क्लास सको यदि मेरे भोलि क्लास भो अथ पर्सी बड़ा क्लास भो भोल तो शनिवार न होगा मैं तुम्हें फर्स्ट एड बा अभी अगड़ी बढ़् जो जो टपिक ये सर्जरी में छुट्या जो सर्जरी में कवर भाषा तो सीम्पल छ आज लि राख थैंक यू क्लास कस को छुट्या फटाफट स्क्रीनसट कर मई सुई देखाई दी सुरू बा आज पढ़ाई जी लो फर्स्ट लाइड यो फर्स्ट लाइड अलग छिटो छिटो कर हाई छुटने एक टेन रेगुलेसन तो मैं आदि मैं मैं क्लिनिकल पार्ट मत हेने हाई मैं कम्युनिटी पोर्सन हेद मैं क्लिनिकल पार्ट हे यो सेकेंड स्लाइड क्रिशन सर धीरे टाइम लगे लब यो आयो थर्ड स्लाइड रेकर्डिंग होगा सायद ल यो फोर्थ स्लाइड आयो यो फिफ्थ स्लाइड टाइम छुई मिनट मैं देखा दे मैं क्या देखा बस ये सिक्स स्लाइड ये हमें पूरा बर्न को रेकर्डिंग आने पे न टेन्सन छेन ते पच्चीस हमें अज लास्ट में ग्राफ्ट को जो बर्ड सब रिनेटेड अरुण कुछ अर्गन रिनेटेड हमें पूरा ग्यौं ऊन को ऊन को एवं स्लाइड हो दोसो स्लाइड यो तेसरो स्लाइड हो अरुण को कतिपय नलेखा छोड़ने आज लि राख थैंक यू क्लास